हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर्स लास्ट वीडियो में हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड किया था आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नाउ वी विल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस चार्ज कंडक्टर ठीक है जो आपका कंडक्टर है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसके आउटसाइड पर आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है आप यहाँ पर शो करना चाहो तो शो भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है सपोज करो मैं यहाँ पर ये शो कर देती हूँ ये आपका नेगेटिव ठीक है ये आपके पास पॉजिटिव ठीक है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो यहां से यहां जाएंगी यहां से इधर से इधर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी स्पोज करो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई ठीक है नॉर्मल के अलोंग ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नॉर्मल के अलोंग ही हमें पता है क्या होगा आपका एरिया वैक्टर भी होगा तो ये आपका ई और इधर ही आपका क्या जाएगा एरिया वेक्टर एन यूनिट वेक्टर डी एस राइट ठीक है अब मैंने साफ कर देती क्योंकि तो यहां पर स्पेस नहीं है तो हम लोगों ने ये कर लिया सिर्फ ये आपको ये शो करने के लिए था कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है या किस तरह से हम ये लोग ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस चार्ज तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जाएंगी और आप किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करोगे ठीक है तो अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा तो इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दी गोज लॉ और गोज लॉ लगाने के लिए हमें इस पॉइंट पर क्या बनाना पड़ेगा एक गोजियन सरफेस बनाना पड़ेगा अगर मैं यहां पर गोजियन सरफेस बनाऊ तो स्पर्श करो मेरे पास मैंने ये गोजियन सरफेस मेरा बन गया है मीन्स सिलेंड्रिकल शेप का अब जब सिलेंड्रिकल सरफेस होता है तो उसमें कितने सरफेस होते हैं तीन सरफेस होते हैं एक दो और ये थर्ड जो है वो कर्व होता है तो दो आपके सर्कुलर सरफेस और एक आपका कर्व सरफेस अब इनसाइड साइड कंडक्टर हमें पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है वो जीरो होती है नेट क्यू ये ध्यान रखना नेट क्यू की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है इसका मतलब जो इस सरफेस पर आपके पास क्यू होगा वो क्या हुआ जीरो हुआ वो क्या हुआ जीरो ठीक है दूसरे में आ जाओ कर्व सरफेस पर कर्व सरफेस पर आपकी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ठीक है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा देखो इस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो ये बट एरिया वेक्टर जो होगा वो ये होगा दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 90 डिग्री तो इसका मतलब कर्व सरफेस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या हो गया आपका जीरो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो तो थर्ड आपके पास सिर्फ कौन सा सरफेस बचा ये जो आपका सर्क्यूलर सरफेस है और इस पर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बाय दी गोज लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अकॉर्डिंग टू गोज लो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे पहले बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन कंडक्टर पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो आपको पता होना चाहिए तो उसी के लिए हम लोग ये सारी डेरिवेशन यहां पर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू गोज लो ठीक है ये आपके पास क्या हो जाएगा यहां आपने इसको चार्ज क्यू दे रखा है ठीक है चार्ज क्यू ऑन दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर तो अकॉर्डिंग टू गोजला क्या आ जाएगा आपके पास e डॉट डी एस क्यू अपॉन में एप्साइलन ये सिर्फ किसकी वजह से जो ये आपका थर्ड सरफेस है ठीक है सर्कुलर में क्योंकि कार्ड और जो ये इनर आपका सर्कुलर है उसमें तो क्या हो गया आपका जीरो हो गया ठीक है तो यहां से आपके पास e इंटो में s ठीक है ये क्या आ जाएगा q अपोन में एप्साइलन और बहुत बार कर चुके अब मैं वो नहीं बता रही आपको कि यहां पर जो थीटा है वो जीरो है क्यों जीरो है आ, क्योंकि नॉर्मल 
कि अलोंगली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है तो ई डी एस कोस थीटा जो है वो आपका ई डी एस कोस जीरो हो जाएगा तो फिर ये ई डी एस आ जाएगा डी एस का सरफेस इंटीग्रल एस आ जाएगा तो वो सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं ठीक है ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्साइल नोट तो ई e क्या हो गया आपके पास क्यू अपॉन में एस एप्साइल नोट एस क्या है आपके पास सरफेस एरिया है और क्यू अपॉन में सरफेस एरिया क्या होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है तो ये क्या हो गया आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्साइल सिग्मा अपॉन में एप्साइल राइट ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस चार्ज कंडक्टर वो कितना होगा आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्साइल नोड होगा अगर इसी को ही आपको वैक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो ई e वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्साइल नोड और यहां पर क्या लगा देंगे आप एम यूनिट वेक्टर लगा देंगे राइट तो इसको आप उतार लीजिए ठीक है अब नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग शील्डिंग का मतलब क्या होता है शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को या किसी रीजन को प्रोटेक्ट करना बाय यानी अदर मेटीरियल ठीक है तो वही यहां पर है हमें क्या करना है एक इंस्ट्रूमेंट को विच इज वेरी सेंसिटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग शील्डिंग तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी रीजन कैन बी प्रोटेक्टेड कैन बी प्रोटेक्टेड By the effect, या from the effect, from the effect of electric field. ठीक है इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी रीजन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने लास्ट वीडियो में जो किया था कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है ये किया अगर मुझे कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मैं अगर कंडक्टर में रख दू इनसाइड साइड कंडक्टर रख दू ठीक है तो वहां पर इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका जीरो हो गया ठीक है तो आप क्या लो एक होलो कंडक्टर ले लो किसी भी शेप का ठीक है ये आपके पास क्या हो गया होलोस्फीयर या होलो कंडक्टर ठीक है यहां यहां आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया बाय दी टू पैरल प्लेट तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये ई e नोट क्या हो गया आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ठीक है अब कोई भी अगर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अगर आप यहां पर रखते हो तो यहां पर ये की वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो तो ये रीजन आपके पास क्या हो गया प्रोटेक्ट हो गया बाय द इलेक्ट्रिक सॉरी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है यहां पर ई e की वैल्यू क्या है जीरो अब कोई भी अगर आप सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यहां रखते हो तो वो क्या हो जाएगा प्रोटेक्टेड हो जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है आपका सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग राइट उदाहरण आप उतार सकते हो रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास वो जीरो है ओके अब हम चलते हैं डायलैक्टिक की तरफ हमने कंडक्टर पढ़ा ठीक है अब डायलैक्टिक शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना हो कि वट इज द डायलैक्टिक डायलैक्टिक्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रोन 
डायलैक्टिक्स क्या होते हैं Do not have substance which do not have free electron. Have free electron. अब अगर उनमें free electrons नहीं होंगे तो इसका मतलब वो किस तरह से behave करेंगे Like the insulator, तो they behave like the insulator. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है इनमें और इंसुलेटर्स में इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं करती है बट डायलैक्टिक्स को हम लोग पुअर कंडक्टर्स बना सकते हैं तो ये क्या हो गया बट वी कैन वी कैन मेक दैम पुअर कंडक्टर और कैसे बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यही सब आज हम करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसमें डेवलप करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है उनमें खुद का एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो हमें बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना होता है उसके बाद की प्रोसेस है कि दे कैन कंडक्ट बट पुअर कंडक्टर होंगे ठीक है गुड कंडक्टर नहीं बन सकते ठीक है तो ये है डायलैक्टिक्स अब टाइप्स ऑफ डायलैक्टिक्स टाइप्स ऑफ डायलैक्टिक वी हैव टू पोलर एंड नॉन पोलर पोलर एंड नॉन पोलर ठीक है एक है इसकी टाइप्स पोलर सेकेंड है नॉन पोलर राइट पोलर में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉन साइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सॉरी नॉन पोलर के केस में ठीक है नॉन पोलर के केस में आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है को इनसाइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को इनसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल एच टू एन टू ओ टू ठीक है पोलर में आपकी ये को इनसाइड नहीं करते तो आप यही लिखेंगे मैं पूरा नहीं लिख रही हूं डज नॉट को इनसाइड डज नॉट को इनसाइड ठीक है किसकी बात कर रहे हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज डज नॉट को इनसाइड टू ईच अदर एग्जाम्पल एच सी एल एच टू ओ ठीक है तो ये आपकी हो गई टाइप्स आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं पोलर का केस लेके चल रही हूं तो पोलर के केस में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कौन साइड नहीं है तो इसका मतलब वहां पर आपके पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स में नेगेटिव चार्ज एक तरफ है और पॉजिटिव चार्ज क्या है आपके पास एक तरफ है तो इसका मतलब आपका इन दी अबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी अबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनो डायरेक्ट मैंने इनो यहां पर रख दिया इन दी एबसेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास पोलर मोलिक्यूल्स है वो पहले ही क्या है पोलराइज है पोलर मोलिक्यूल्स और एटम भी आ सकता है यहां पर आर पोलराइज अब आप कहेंगे कि अगर वो पहले ही पोलराइज है तो इसका मतलब तो क्या है कि वहां से आपके पास जो इलेक्ट सॉरी करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता था ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके वो मूव कर सकते हैं जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड में आ गए और पॉजिटिव जो चार्ज एक तरफ में आ गए तो इसका मतलब क्या है कि आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड द इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द 
चार्ज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज राइट तो इसमें भी हो सकता है बट ऐसा नहीं होता ठीक है जो डायपोल मोमेंट यहां पर बनेगा ठीक है ये आप देखो किसी भी सब्सटेंस में कोई सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल नहीं होता है वी हैव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अब अगर मेरे पास पॉज करो ये डायलैक्टिक्स है ठीक है यहां पर आपके पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है किसी भी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है ये कब है आपका इन द दबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मीन्स ई नोट क्या है आपका इस वक्त जीरो है ई नोट क्या है आपका जीरो है ठीक है तो दे मूव रैंडमली या दे ओरिएंट रैंडमली ठीक है दे ओरिएंट ये दे किसके लिए जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है ठीक है तो पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड अब रैंडमली ओरिएंटेड अगर ये है तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देता है कैंसल आउट कर देता है ठीक है तो पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड सच दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो ठीक है नेट डाइपर मोमेंट क्या हो जाता है जीरो डाइपर मोमेंट आपको याद होना चाहिए डाइपर मोमेंट क्या होता था टू इक्वल चार्जेस बट विद द अपोजिट पोलैरिटी के आपके पास चार्ज होते थे सपोज करो ये यहां पर माइनस क्यू यहां प्लस क्यू और यहां इनके बीच में हम लोग डिफरेंस या सेपरेशन ले लेते थे टू ए तो आपके पास डाइपर मोमेंट क्या होता था क्यू इन टू में टू ए ठीक है याद है ना ये तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट राइट तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर जीरो हो गया ठीक है अब नेट अगर डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो गया तो इस मीन्स दे कैन नॉट कंडक्ट सो दे कैन नॉट कंडक्ट ठीक है वो कंडक्ट नहीं कर पाते ये कब का केस है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है अब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए ठीक है अब हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया साफ कर लेते हैं यहां से अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड मैंने लिख दिया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड उसको नाम दे दिया अब जो ये डायलैक्टिक्स होगा ठीक है यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो इसका मतलब इसके ऊपर आपके पास चार्ज क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव ठीक है और यहां आपके पास क्या आ गया नेगेटिव ठीक है और ये आपके पास क्या हो गई ई नोड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है अब जो ये आपके पास डाइपोल्स बने थे ये आपके पोलराइज मॉलिक्यूल्स जो बने थे दे कैन नॉट रेंडमली ओरिएंटेड दे ओरिएंट विद द डायरेक्शन ऑफ ई विद द डायरेक्शन ऑफ ई तो यहां ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव क्यों लिया देखो आप याद करो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एन दे मूव अपोजिट टू दी इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे ठीक है अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव उससे दूसरी तरफ ठीक है तो ये आपके पास हो गया राइट ये क्या है आपका डायलैक्टिक ठीक है पोलर डायलैक्टिक वेन वी अप्लाई दी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर यहां तक अब जब ये सभी के सभी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट करेंगे तो क्या ये अब एक दूसरे को कैंसिल कर सकेंगे बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे तो अब क्या होगा वी हैव सम नेट रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ठीक है अब कुछ ना कुछ आपके पास डाइपोल मोमेंट आएगा अब 
ये क्या करेंगे कंडक्ट करना शुरू करेंगे नाउ दे कैन नाउ देयर डायपोल मोमेंट विल नॉट कैंसल टू ईच अदर विल नॉट कैंसल टू कैंसल टू ईच अदर ठीक है ईच अदर ओके दे ओरिएंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड ठीक है दे ओरिएंटेड अलोंग द ए नोट ठीक है अलोंग दी नोट ओरियंट करेंगे एंड कंडक्ट एंड कंडक्ट ठीक है ये फिनोमिना आया समझ में अब आपको ठीक है कि अगर आपके पास पोलर मोलिक्यूल्स थे तो किस तरह से उनपे अफेक्ट डाला ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अब आ जाइए कि अगर हमने लिया है नॉन पोलर नॉन पोलर क्या था आपका कि जिसमें आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑफ दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कौन साइड कर रही थी ठीक है स्पोज करो ये आपका डायलैक्टिक कौन सा है ये नॉन पोलर ठीक है अब आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ नेगेटिव नेगेटिविटी वो क्या है कौन सा एक तो ये चल रहा है ये कब है वेन आपका ई नोट क्या है जीरो है लेकिन जब आपने ई नोट दिया तब ये क्या हो जाएगा आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो इसका मतलब अब क्या हो गया ये आपका पोलराइज हो गया और अब जो डाइटफॉल मूवमेंट होगा वो आपका क्या होगा अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ ई नोट होगा आपका ठीक है तो ये था आपका पोलर और नॉन पोलर डायलैक्टिक्स तो आप लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से आपके पास जो डायलैक्टिक सब्सटांस है दे कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फिट बट इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इवन इन द इलेक्ट्रिक फिट ओके तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू